മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ സീസണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് മഴക്കാലാണ് തുലാവർഷവും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവ പതി രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നല്ലൊരു വേനലുണ്ട് വേനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വേനൽക്കാലം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അത് വൃശ്ചിക മാസത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കുളിരും തണുപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കർക്കട മാസത്തിലൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളൊരു ജീവിത രീതി പിന്നെ നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വരുന്നു മേടമാസം ചിങ്ങ മാസം അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭക്ഷണക്രമം മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ കർക്കടകത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി കർക്കടക കഞ്ഞിയും കാര്യങ്ങളും ഔഷധ സേവയും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലമായി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മഴക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ചൂട് കഞ്ഞിയും ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയും പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കേമമായിരിക്കും എപ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് കഞ്ഞിയും പയറും ചെമ്മന്തിയും കൂട്ടി അപ്പം നല്ല മഴ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അകത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു ചൂട് ചായ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ രസകരമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ചൂടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഭവം അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു സൂപ്പായാലും അപ്പം സൂപ്പാണ് നമ്മളുടെ വിഭവം സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൾ സൂപ്പും ഉണ്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന സൂപ്പും ഉണ്ട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സൂപ്പും ഉണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ ഹോട്ട് സൂപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ചൂട് ഈ നല്ല ചൂട് സൂപ്പ് നല്ല മഴക്കാലത്ത് പറ്റിയ കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സൂപ്പാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ടൊമാറ്റോയും കോണും സ്വീറ്റ് കോണും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് കോൺ സൂപ്പ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ വേർഷനിലും ചെയ്യാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടൊമാറ്റോ അഞ്ച് വലുത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വെച്ചത് സവാള ഒരു വലുത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി നാല് വലിയ അരി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു വലുതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് സെലറി ഒരു തണ്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി അതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും എല്ലാം ചേർന്ന് മുറിച്ചു വെച്ചത് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടര കപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാസ്ലി ഇല കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് കോൺ രണ്ടര കപ്പ് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് കോൺ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിത് ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേർഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കഴുത്ത് ചിറകിൻ്റെ ഭാഗം കൈയുടെ എൻഡ് പീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബോൺസ് മാക്സിമം എല്ലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും കുറേ ഏറെ വെള്ളത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം നമുക്ക് സെലറി ഇടാം പിന്നെ ക്യാരറ്റ്സ് ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം പക്ഷേ ഒരു ക്ലിയർ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഉപ്പ് മാത്രമായാലും മതി എന്തായാലും ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കപ്പ് വരെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ആകാം അതും ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ത് തരം വെജിറ്റബിളും ആകാം സ്റ്റോക്കിന് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ അതായത് വളരെ ഫൈനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരാത്ത കുറേ പീസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ക്യാരറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ബീൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ സത്ത് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചൂട് കെട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്
ക്യാപ്സിക്കവും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം ചേർക്കും അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കവും ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പച്ച തിളച്ച വെള്ളം മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ടൊമാറ്റോ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കും ഇനി ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നു ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേഗട്ടെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുഴമ്പ് രീതിയിലേക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കപ്പ് വരെ അളന്ന് വയ്ക്കുക ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതനുസരിച്ചാണ് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടര കപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊഴിക്കാം പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കഴുത്തിൻ്റെ പീസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്ത പീസസൊക്കെ പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൺലെസ് വേണമെന്നുള്ള സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ബോണിൻ്റെ കുറേ പീസസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അന്നേരം ആ ആ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലഷ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പീസ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എല്ലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ചേർക്കുക അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് എല്ലിൻ്റെ പീസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതും കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതാണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം സ്റ്റോക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആ എല്ലിൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച എല്ലിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുത്ത് ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് പീസസ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചേർക്കാൻ പോകണം എന്താണ് സെലറിയുടെ ഇല തണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ആ രണ്ടോ മൂന്നോ സെലറിയുടെ തണ്ടും ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രുചി ആ സൂപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എൻ്റെ കപ്പോ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്നൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇച്ചിരി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇടണ്ട പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു തള വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സെലറിയുടെയൊക്കെ സത്തൊക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങും ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാദ് അതെല്ലാം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെലറി സ്റ്റിക്കിന് അതെടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റില്ല അതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട സെലറിയുടെ ആ തണ്ടും ഇലയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടിക്കഴിയും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ സെലറി സ്റ്റിക്സ് മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇലയും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ ആവശ്യമില്ല സെലറിയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സെലറിയുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു അതെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പ സമയം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ അതായത് ഒരു മിക്സിയിൽ ഇത് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്യൂറി ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും അടിക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടത് അരഞ്ഞ് ഒരു കൊഴുത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സൂപ്പിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തണുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇത് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മളുടെ സൂപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൽ 
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഫൈനായിട്ട് അതായത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തരി തരിപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേസ്റ്റ് പോലെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ കുറുകുറ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പ്യൂറി ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിതിൽ കോൺഫ്ലവറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ സൂപ്പിൽ തിക്കനിങ് ഏജൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു കുഴപ്പിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇത് നമ്മുടെ ചോളമാണ് ഇത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പാക്കറ്റിൽ ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത ചോളമാണ് ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് എന്ത് കിട്ടും സ്വീറ്റ് കോൺ ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം മൂന്ന് കപ്പ് വരെ ഇടാം ഒരു കപ്പോ രണ്ട് കപ്പോ ഉള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് കപ്പിൻ്റെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആകും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് നൂറ് രൂപയോളം ആണ് അതിൻ്റെ വില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അൻപത് രൂപയിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി അതുമല്ല പേരിന് വേണ്ടി മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടാലും മതിയാവും പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇത് വെറുതെ തന്നെ ബട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്ത് ബട്ടർ കോൺ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്വാദാണ് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീരും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൂപ്പ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോൺ ഇടുന്ന ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ കോൺ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കപ്പോളം സ്വീറ്റ് കോൺ ചേർത്ത് കഴിക്കും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റോക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവ അഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാകും ആ പുളി രസം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഡിയയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെന്താ ഇനി എരിവിന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി അതിന് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറും ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ആകാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച കുരുമുളക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സ്വാദം കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ എരിവെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അപ്പം എത്രത്തോളം എരിവ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഇല്ല പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിക്കൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ പ്യൂറി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം വേവിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ക്യാരറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിലും അത് അതും കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ക്യാരറ്റ്സോ ബീൻസോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ചിക്കൻ സൂപ്പായി മാറും ഇനി ഒരു അല്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക പാസ്ലി പാസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഷ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വളരെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടില്ല കിട്ടിയാൽ നല്ലത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയ പാസ്ലി ലിപ്സ് കുപ്പിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ട ജസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കൂടുതലായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മണവും രുചിയും ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇനി
ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് വലിയ ബൗൾ നിറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലത്തെ അളവിൽ തന്നെ ഇനി ഒരു നാല് ബൗളും കൂടി നിറയ്ക്കാനുള്ള സൂപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് ഈ അളവിൽ നിന്നും സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇനി അതല്ല ഒരു ബാക്കി കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊരു സൂപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പേർക്ക് വരെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഭയങ്കര സ്വാദും പിന്നെന്താ നല്ല മയർ നിറയുന്ന നല്ല ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സൂപ്പായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊരു ബേസായിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പായിട്ട് അതായത് ഇതിനെ വച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കും ഇപ്പോൾ പാലക്കിൻ്റെ ഇലയോ ബ്രൊക്കോളിയോ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി ആ ടൊമാറ്റോ വേവിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ ടൊമാറ്റോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് വെന്തോ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക പ്യൂറി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കൊണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക പ്യുർ വെജിറ്ററിയൻ സ്റ്റോക്കും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേരിയേഷൻസോട് കൂടി ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കു